శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ కర్ణాటకలో హసన్ అనే ఒక ఊరుంది కదా ఆ హాసన్ దగ్గర ఈ మధ్య ఒక విచిత్రమైన సంఘటన జరిగింది ఏమిటంటే ఒక ఇంట్లోకి ఒక నాగు పాము దూరింది దూరితే దాంతో వాళ్ళ పాము తరవడం మొదలు పెడితే చివరికి ఆ పాము వెళ్ళి చూరులో దాక్కుంది దాక్కుంటే ఆ పావుని కిందకి తీసుకురావడం కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒక ఓస తీసుకుని ఆ ఓసతో దాన్ని పట్టుకుని ఇలా కిందకి లాగడం మొదలు పెట్టారు దాంతో ఆ ఓసకి ఆ పాము చర్మం మూడు నాలుగు చోట్ల ఇలా చీరుకుపోయి రక్తం కాలడం మొదలు పెట్టింది మొత్తానికి ఆ పాము కింద పడి గిలగిలా కొట్టుకుంటూ ఉంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అతి తెలివికి పోయి ఓ మన వల్ల దీని చర్మం ఇలా అయింది కదా ఇది ఎక్కువ బాధపడితే మనకి పాపం వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ పాముని చంపిస్తారు అంటే ఒక రకమైన మెర్సీ కిల్లింగ్ అనుకున్నారు వాళ్ళు అదేదోనో కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి జంతువులకు అలా ఎన్నో జరిగితే వాటికి అవి ఎలా కోలుకోవాలి అనేది వాటికి తెలుసు ప్రకృతి కూడా వాటికి వెంటనే స్వస్థత చేకూరుస్తుంది కానీ వీళ్ళు అతి తెలియకపోయి ఏం చేస్తారు ఆ పాముని చంపిస్తారు ఇంతకీ జరిగిన సంఘటన అంతా ఎవరి ఆధ్వర్యంలో జరిగిందంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఆరో నెల గర్భవతి ఒక ఆవిడ ఉంది ఆవిడి పర్యవేక్షణలో జరిగింది ఈ తప్పు అంతా ఆవిడ డెలివరీ అయింది అయ్యాక చూస్తే ఆ బిడ్డకి ఒళ్ళంతా అచ్చం పాము చర్మం ఎలా ఉంటుందో అలాంటి చర్మంతో ఆ బిడ్డ పుట్టాడు మొత్తం అంత అనమాట పొలుసులు పొలుసుల కింద అచ్చం పాముని చూస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది దాంతో వీళ్ళు భయపడిపోయారు ఇదేమిటి ఇలా అయింది అని మామూలే కదా డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళేసరికి డాక్టర్లు చూసి అమ్మ కొంతమందికి వస్తుంది ఇలాంటిది ఏం పర్లేదని చెప్పి డెర్మిటాలజిస్టుల దగ్గరికి పంపించారు వాళ్ళు ఏవో లోషన్స్ ఇచ్చి మందులు ఇచ్చి ఇవి ఇచ్చి అవి ఇచ్చి చేస్తారు కానీ అది మాత్రం తగ్గల దాన్ని మెడికల్ పరిభాషలో ఇక్తియోసిస్ అని ఏదో అంటారు నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు కానీ ఎన్ని తిప్పినా తగ్గలేదు అది చివరికి ఆ పిల్లవాడు పెద్దవాడు అవుతున్నాడు ఒళ్ళంతా అదే రకంగా ఉంది ఎవ్వరు ఎత్తుకోవడానికి కూడా ఇష్టపట్ల ఆ పిల్లవాడిని ఇస్తే అది ఎంత బాధాకరం ముఖ్యంగా తల్లికి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ప్రకృతిలో ఏ జీవిని హింసించినా సరే ఖచ్చితంగా ప్రకృతి అది మనకి ఇచ్చి తీరుతుంది వెనక్కి ఎప్పుడు ఏ జీవుల విషయంలోనూ ఆ హింస తగదు అది ఏదో మన ప్రాణాంతకం అయితే అప్పుడు చూడాలి కానీ లేకపోతే కనుక ఏ జీవినైనా పట్టి మళ్ళీ ప్రకృతిలో వదిలేయడం అనేది సంస్కారం ఎంతకీ బిడ్డకి తగ్గకపోయేసరికి పాపం తల్లి అల్లాడిపోతుంటే అప్పుడు ఎవరో చెప్పారు ఇక్కడ హాసన్ దగ్గరే ప్రసన్న సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయం అని ఒకటి ఉంది అక్కడికి తీసుకువెళ్ళండి అక్కడ ఇలాంటివన్నీ తగ్గుతాయి నాగదోషాలకు సంబంధించినవన్నీ నువ్వు అని చెప్పారు దాంతో పాపం వాళ్ళు గంపెడ ఆశతో ఈ ఆలయానికి వచ్చారు వస్తే అక్కడ ప్రతిరోజు పొద్దున స్వామికి అభిషేకం జరుగుతుంది అక్కడ ఏడు పడగలు ఉన్న నాగేంద్రుడి మూర్తి ఉంది గర్భాలయంలో ఆ అభిషేకం చేశాక అర్చక స్వాములు ఏం చేస్తారో శంఖంలో ఆ తీర్థాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ బిడ్డ మీద రోజు ప్రోక్షించడం మొదలుపెట్టారు పాపం ఆ తల్లి ఆ బిడ్డను ఎత్తుకుని ఏడుస్తూ ప్రతిరోజు ఆలయం చుట్టూ ప్రదక్షిణ స్వామి రక్షించు నేను పొరపాటు చేశాను నా బిడ్డని శిక్షించకు ఆ పొరపాటుకి అని విచిత్రం కొద్ది రోజుల్లోనే ఆ చర్మం మొత్తం మామూలుగా అయిపోయి ఆ బిడ్డ బ్రహ్మాండంగా తయారయ్యాడు అందరూ చూసి అబ్బా భలే ఉందని మీ అబ్బాయిని ఎత్తుకోవడం ఆ తల్లి పొంగిపోయింది ఇలాంటి సంఘటనే ఇంకొక మహమ్మదీయుడికి కూడా జరిగింది అతను కూడా చాలా పావుల్ని చంపేస్తే చివరికి అతనికి కూడా అలాంటి బాధ వస్తే ఆ ఆలయంలో తీర్థాన్ని ప్రోక్షించేసరికి అతను స్వస్థుడైపోయాడు ఇలాంటివి ఎన్నో అద్భుతమైన సంఘటనలు ఇప్పటికీ జరుగుతున్న ఆలయమే ఆ ప్రసన్న సుబ్రహ్మణ్య ఆలయం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అసలు ఇలాంటి సంఘటనలు వింటే నాకు ఒళ్ళు పొలకించిపోయింది అవన్నీ మీతో పంచుకోవాలని వీడియో చేస్తున్నా అలాగనే ఈ ఆలయంలో ఇంకొక విశేషం ఏమిటి అంటే ప్రతి శుక్లపక్షంలో వచ్చే షష్ఠి ఉంటుంది అప్పుడు పిల్లలు లేని వాళ్ళందరూ అక్కడికి విపరీతంగా వస్తారు వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఖాళీ కడుపుతో రావాలన్నమాట ఏం తినకుండా భార్యాభర్త ఇద్దరు వచ్చి అక్కడ ఒక నది ఉంది ఆ నదిలో స్నానం చేసి తడి బట్టలతో ఈ ఆలయానికి వచ్చి ఆలయం చుట్టూ నలభై ఎనిమిది ప్రదక్షిణాలు చేయాలి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వీళ్ళని కూర్చోబెట్టి కొన్ని అరటిపళ్ళు తీసి పూజలో పెట్టి వాటిని మంత్రించి తర్వాత వీళ్ళకి అరటిపండు ఇస్తారు ఆ అరటిపండుని కొరుక్కు తినకూడదు అనమాట దాన్ని కొంచెం కొంచెం కొంచెంగా మింగుతూ తినేయాలి ఖాళీ కడుపుతో అలా తిన్న వాళ్ళల్లో దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ అందరికీ సక్సెస్ అయ్యి పిల్లలు పుట్టారు ఎందుకు ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీకు చెప్పడం అంటే పాపం పిల్లలు లేని వాళ్ళు చాలామంది ఐవీఎఫ్లకి వాటికి వెళ్తూ ఉంటారు ఆ ఐవీఎఫ్ అనేది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని అందరూ చేయలేరు అలాగనే ఒళ్ళంతా ఇంజక్షన్లో అవన్నీ పొడుస్తారు అంతే కదా ఈ ప్రక్రియ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దానికి ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకుంటారు అందుకని చాలామంది శృంగేరి ఆ ప్రాంతానికి బెంగళూరు నుంచి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ హాసన్ మీదుగానే వెళ్ళాలి కదా అక్కడ ఈ ఆలయానికి వెళ్ళి ప
ఇంతకీ ఆలయానికి ఎలా వెళ్ళాలి అంటే బెంగళూరు నుంచి మీరు చంద్రాయపట్నం అని ఒక ఊరు ఉంది అది అందరికీ తెలుసు అక్కడికి వెళ్తే అక్కడి నుంచి హాసన్కి రెండు దారులు ఉన్నాయన్నమాట అందులో ఒక దారిలో ఈ రామనాథపుర అనే ఊరు వస్తుంది గూగుల్ లొకేషన్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాము అది చూసుకుంటే మీరు తేలిగ్గా వెళ్ళిపోవచ్చు అసలు నేను రామనాథపురం వెళ్ళాక ఆశ్చర్యపోయాను ఈ ఆలయం ఒకటే కాదు అక్కడ పురాణ ప్రాశస్త్యం ఉన్నవి ఎన్ని అద్భుతమైన ఉన్నాయో మన తిరుమల మన విజయవాడ అలాంటి ఒక అద్భుతమైన క్షేత్రం కానీ దురదృష్టవశాత్తు జనబాహుళ్యానికి అంతగా తెలియదు నేను అది చూసి వచ్చాక ఇంటికి వచ్చి పురాణం చదివితే ఆశ్చర్యపోయా అసలు అబ్బా ఇంత అద్భుతమైన క్షేత్రం అని ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి బెంగళూరులో ఉంటే అయ్యో ఎలా మిస్ అయిపోయాను రా అనుకున్నాను అక్కడ చూడవలసినవి పన్నెండు అద్భుతమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది మీరు మెయిన్ రోడ్లోంచి ఆ ఊర్లోకి వెళ్ళగా అని ఎదురుగుండా కనిపించేది ఇదిగో ఇక్కడ చూపిస్తున్న ప్రసన్న సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయం అది నాగేంద్రుడు ఆలయము ఈ ఆలయంలో చర్మ వ్యాధులకి సంబంధించినవి కానీ సంతానానికి సంబంధించినవి కానీ లేకపోతే పెళ్లి కావట్లేదంటే కళ్యాణ భాగ్యం లేదంటే దానికి సంబంధించినవి సర్పదోషం రాహుకేతు పూజ ఇలాంటివన్నీ నాగేంద్రుడికి సంబంధించినవన్నీ అత్యద్భుతంగా చేసే ఆలయం అలాంటి ఫలితాన్ని కూడా ఇస్తున్న ఆలయం ఇంతకీ ఆలయం ఎలా ఉద్భవించింది అంటే దాని వెనకాల ఒక అద్భుతమైన సంఘటన ఉంది మీ అందరికీ తెలుసు కదా మధ్వాచార్యుల వారి పరంపరలో సుబ్రహ్మణ్య పీఠం అని వచ్చింది మీకు కుక్కె సుబ్రహ్మణ్య గురించి చెప్పినప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పాను వీడియోలో అది అది కూడా శృంగేరి పీఠం లాగే ఆ గురు పరంపర అలా కొనసాగుతోంది ఇప్పుడు ముప్పై ఎనిమిదవ పీఠాధిపతి పాలిస్తున్నారు ఆ పీఠాన్ని అందులో పదిహేనవ పీఠాధిపతి ఉండేవారు కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం ఆయన విభుదేశ తీర్థులని మహనీయులు అయితే ఆయన కాలంలో ఒక విచిత్రమైన సంఘటన జరిగింది ఆయన ఆల్కెమిస్ట్ అంటే రసవిద్య అంటాం కదా మనం అది తెలుసున్న ఆయన అనమాట దాంతో ఆయన కొన్ని ప్రక్రియలతో బంగారాన్ని తయారు చేసేవారు ఒకసారి ఆ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించి ఒక చిన్న రాజుకి ఆ విషయం తెలిసి ఆయన్ని పిలిపించి మీరు నా కోసం బంగారం తయారు చేయండి తయారు చేస్తే కనుక నా ధనాగారాన్ని అంతా నింపుకోవచ్చు అని చెప్పాడు చెప్తే ఆయన నవ్వి అలాంటి పనులు చేయకూడదు ధనాన్ని ఎప్పుడు కష్టపడి సంపాదించుకోవాలి అంతేకాని ఇలా ఉచితంగా ధనం వస్తే కనుక దాని విలువ తెలియదు అందుకని నేను చెయ్యో నా పని అని చెప్పారు చెప్పేసరికి అది మాటా మాటా పెరిగి చివరికి ఏం చేశాడు భటుల్ని వెళ్ళి ఆయన బంధించండి అని చెప్పాడు ఆయన వెళ్ళిపోతూ ఉంటే వాళ్ళు వెంట ఆ పీఠంలో ఉన్న ప్రతి పీఠాధిపతి కూడా నృసింహస్వామికి నాగేంద్రుడికి అపారమైన భక్తులు వాళ్ళు పిలిస్తే ఆ రెండు దైవాలు పలుకుతారు వీళ్ళు వెంట పడుతూ ఉంటే నాగేంద్రుడు ఏం చేస్తాడు ఆయన్ని మాయం చేసి ఆయన ఎక్కడ కనిపిస్తే వీళ్ళు వెంట పడినప్పుడల్లా ఒకసారి నాగేంద్రుడు స్వరూపం కనిపించటం అక్కడ ఒక ఆలయం కింద ఉద్భవించటం ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోవడం అలా వాళ్ళు తరిమి 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 చివరికి ఆయన ఈ రామనాథపురం అనే క్షేత్రానికి వచ్చారు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్షేత్రానికి ఇంకా అక్కడికి వచ్చేసరికి వాళ్ళకి తీవ్రమైన నాగేంద్రుడు ఏడు పడగలతో కనిపిస్తే వాళ్ళు పాదాక్రాంతం అయిపోయి స్వామి మమ్మల్ని క్షమించండి మేము అజ్ఞానంతో మీ వెంట పడ్డాము అని చెప్పి వెళ్ళి వాళ్ళ రాజుకి చెప్పారు చెప్పేసరికి ఆ రాజు కూడా వచ్చి పాదాల మీద పడ్డాడు అయిపోయింది ఆ రోజు రాత్రి ఆయన నిద్రపోతే అప్పుడు నాగేంద్రుడు స్వప్న సాక్షాత్కారం ఇచ్చి నాయన నిన్ను ఊరికి ఊరికే రానివ్వలేదు నేను ఇక్కడ నేను కొలు ఉండి భక్తులందరి మొరలు వినదలుచుకున్నాను అందుకని ఇక్కడ ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించు నాకు అని చెప్పారు ఈయన నిద్ర లేచి ఎలా నిర్మించడం ఇక్కడ ఆలయం అని ఆలోచిస్తుంటే ఈ లోపల ఏమైంది ఆ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించే రాజు పేరు నరసప్ప నాయకుడు ఆయనకి పాపం సంతానం లేదు వెంటనే నాగేంద్రుడి కల్లో కనిపించి ఇక్కడ ఫలాన చోట ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించు ఆ ఆలయంలో ప్రాణప్రతిష్ట ఏ రోజు జరుగుతుందో ఆ రోజే నీకు కొడుకు పుడతాడు అని చెప్పి ఇతను ఆ ప్రాంతానికి వచ్చేసరికి ఈ స్వామి కనిపించారు విభుదేశ తీర్థులు పొంగిపోయి ఇంకా ఆ ఆలయాన్ని నిర్మించడం ప్రారంభించారు అలాగా ఆలయం ఉద్భవించింది విచిత్రం ఏమిటి అంటే నిజంగానే ఆ ఆలయానికి ప్రాణప్రతిష్ట జరిగే రోజున అతని భార్య ప్రసవించి ఒక కుమారుడు పుట్టాడు మరి నాగేంద్రుడు వాక్ కంటే ఊరికిపోతుందా కుక్కె సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రం ఉంది చూడండి అలాగనే ఇది కూడా మహాశక్తిమంతమైన క్షేత్రం కుక్కెలో స్వామి తీవ్రంగా ఉంటాడు అక్కడ అందుకే స్వామి జ్వాలలు కక్కుతాడు అని గరుడ స్తంభం అని ఒకటి ఉంది అక్కడ వరకే మనని రాణిస్తారు ఆ గరుడ స్తంభం దగ్గర నిలబడే స్వామి దర్శనం చేసుకోవాలి కుక్కె సుబ్రహ్మణ్యాలు ఇక్కడ అదే స్వామి ప్రసన్నంగా ఉంటాడు అనమాట మనం దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవచ్చు స్వామిని అలాగనే కుక్కె క్షేత్రం లాగే ఇక్కడ కూడా ఒక అద్భుతం జరుగుతుంది ఏమిటంటే కుక్కెలో మీకు తెలుసు ఆ వీడియోలో చెప్పాను అక్కడ రథోత్సవం జరుగుతూ ఉంటే సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి రోజు ఒక గరుడ పక్షి వచ్చి ఆ రథానికి ప్రదక్షిణాలు చేస్తుంది అని ఇక్కడ కూడా అలాగనే షష్ఠి రోజే మధ్యాహ్నం రథోత్సవం ప్రారంభ
ఆ రథానికి ప్రదక్షిణాలు చేస్తుంది ఇదిగో ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తుంది అది ఇది మొన్న ఈ మధ్య జరిగిన రథోత్సవం అప్పుడు గరుడ పక్షి వస్తే ఎవరో చక్కగా వీడియో తీసిపెట్టారు అలాగే అక్కడ కూడా సర్ప సంస్కారం అని చేస్తారు కదా అంటే తెలియకుండా మనం సర్పాన్ని వెట్లినైనా చంపితే ఆ దోషాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి లేకపోతే రాహుకేతు పూజలు ఆశ్లేష బలి అలాంటివి చేస్తారు అవన్నీ ఆలయంలో చేస్తారు కానీ అక్కడ బోలెడ్ అంత మందితో చేస్తే ఇక్కడ మన ఒక్కళ్ళకే చేస్తారు వన్ ఆన్ వన్ అనమాట అందుకని మీలో ఎవరికైనా ఇష్టం ఉంటే చేయించుకోండి ఆ పూజారి గారి నెంబరు ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు అనేది వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది అక్కడ ఒక ప్యాంఫ్లెట్ దొరికింది నాకు అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతా కాకపోతే ఇది ఫ్రీ కాదు వాళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తారు అందుకని అది చూసుకుని అప్పుడు వెళ్ళండి సరే మీరు ఇంతకీ ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమి చూడాలి అవి ఇప్పుడు చెప్తాం మీకు మొట్టమొదటిది గర్భాలయంలో సాలగ్రామ శిలతో ఏడు శిరస్సులు ఉన్న నాగేంద్రుడి మూర్తి ఉంది అదే మూల విరాట్ ఆ మూర్తి పైనే మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కనుక ఒక ఇంకో ఇంత నాగేంద్రుడి మూర్తి కనిపిస్తుంది అదే ఆ విభుదేశ తీర్థుల వారికి నాగేంద్రుడు అనుగ్రహించిన మూర్తి అది సజీవమైన మూర్తి అందుకే తీసుకొచ్చి మూల విరాట్ పైనే పెడతారు మనకి జాగ్రత్త గమనిస్తే కనిపిస్తుంది అలాగనే ఆ కింద సంతాన గోపాల స్వామి కృష్ణుడి మూర్తి ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ కూడా సంతాన గోపాల యంత్రం అది ఉండి స్వామి ఉన్నాడు అందుకే ఆ రెండు కారణాల వల్ల ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ చాలా మందికి సంతానం కలుగుతూ ఉంటుంది అవన్నీ తప్పకుండా చూడండి అలాగే ఈ ఆలయంలో పది గంటలకి మీరు వెళ్ళారంటే కనుక అభిషేకం చేస్తారు స్వామికి నయన మనోహరంగా ఉంటుంది అసలు ఇదిగో ఇక్కడ చూపిస్తున్న వీడియో అదే చక్కగా అభిషేకంలో పాల్గొనండి అలాగే పన్నెండు గంటలకి వైమాళిగా పల్లకి ఉత్సవం అని చేస్తారు భలే ఉంటుంది అసలు యునీక్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఏమిటంటే సామాన్యంగా స్వామిని ఏ ఆలయంలో ఊరేగించినా ఆలయం చుట్టూ తిప్పుతారు కదా ఇక్కడ అలా కాకుండా ఒక విమాన ప్రాకారం ఒకటి కట్టారు పైన ఆ విమాన ప్రాకారంలో స్వామిని పల్లకీలో తీసుకొచ్చి ఊరేగిస్తూ ఉంటారు మనం ఏమిటంటే ఆ పల్లకీకి ఎదురుగుండా అంటే పృష్టభాగం మనం పల్లకీకి చూపించాం కదా అందుకని ఒక్కొక్క అడుగు అలా వెనక్కి వేసుకుంటూ స్వామికి ఎదురుగుండా వెళ్తూ మూడు సార్లు ప్రదక్షిణం చేస్తాం అది ఎవరైనా చేయొచ్చు ఐదు వందల రూపాయలు కడితే కనుక మన పేరు మీద ఉత్సవం చేస్తారు లేకపోతే ఉచితంగా ఎవరైనా పాల్గొనొచ్చు అందులో తర్వాత స్వామిని తీసుకొచ్చి ఒక ఉయ్యాల మండపంలో కూర్చోబెడతారు అసలు ఆ వేడుక అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆయనకి అక్కడ ఉయ్యాలు ఊపుతూ ఉంటే ఆ ఉయ్యాల మండపంలోనే అసలు మీరు అయిపోయాక లోపలికి వెళ్ళి గమనిస్తే అక్కడ పదిహేడో శతాబ్దానికి సంబంధించిన కొన్ని శాసనాలు ఉన్నాయి ఈ ఆలయానికి సంబంధించినవి అదేమిటి అంటే ఈ క్షేత్రంలో చూడాల్సింది ఇది ఇక్కడ మ్యాప్ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఈ మ్యాప్లో ఈ స్వామి ఆలయం పక్కనే ఒక చిన్న లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి ఆలయం ఉంది అది బయట నుంచి చూస్తే అసలు ఎవరు ఆలయం అనుకోరు చిన్న గదిలా ఉంటుంది కానీ అందులో ఉన్న స్వామి మహాశక్తిమంతమైన మూర్తి ఈ విభుదేశ తీర్థుల వారే అక్కడ నరసింహస్వామిని ప్రతిష్ఠించారు ఆ స్వామి కూడా భలే ఉంటాడు ఇంత చిన్న మూర్తి చాలా అద్భుతమైన శిల్పం ఆ చుట్టూ దశావతారాలు అవన్నీ చెక్కు ఉంటాయి చూడండి తప్పకుండా ఇంకా చూడవలసిన మూడవ ప్రదేశం ఏమిటి అంటే ఈ ఆలయం వెనక సందులోకి వెళ్ళారంటే మీరు అక్కడ విభుదేశ తీర్థుల వారి బృందావనం ఉంది బృందావనం అంటే మన భాషలో చెప్పాలి అంటే సమాధి అందుకని తప్పకుండా అది కూడా దర్శించుకోండి ఆ మహానుభావుడు వల్ల ఈ క్షేత్రం ఇక్కడ వెలిసింది ఇంకా మీ అదృష్టం బాగుంటే గనక మీరు ఈ క్షేత్రానికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రస్తుత పీఠాధిపతి ఉన్నారు వారి పేరు శ్రీ విద్యాప్రసన్న తీర్థస్వామి మహానుభావుడు ఆయనకు కూడా నాగేంద్రుడు కానీ నృసింహస్వామి కానీ పిలిస్తే పలుకుతారు ఆయన దగ్గర నృసింహ సంపుటి అని ఒకటి ఉంది మీ కుక్క సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రం యొక్క వీడియోలో చెప్పా ప్రపంచంలో ఆ రకమైన నృసింహ శక్తి అదొక్కటే ఉంది ఇప్పుడు విశ్వంలో ఆ శక్తిని ప్రతిరోజు ఆరాధిస్తారు ఆయన ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తే ఆయనతో కూడా ఆ శక్తి వస్తుంది ఆయన తీసుకొస్తారు ఇంత ఉంటుంది అనమాట అది ఆరాధించినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ నృసింహ సంపుటి చుట్టూ చందనం అవి పెడతారు అసలు ఆ సంపుటి చాలా శక్తిమంతమైంది కుక్కే వీడియో చూడండి మీకు తెలుస్తుంది ఆ తరువాత చందనాన్ని తీసి అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఇంతంత ప్రసాదం కింద ఇచ్చి మంత్రాక్షతలు ఇస్తారు ప్రతిరోజు అసలు ఆ చందనాన్ని స్వీకరించిన వాళ్ళకే అనారోగ్య సమస్యల నుంచి బయటపడిన వాళ్ళు అలాగే సంతానం కలిగిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో ఆయన ఒకసారి బెంగళూరు వచ్చినప్పుడు అలా ఇస్తే ఆ తర్వాత ప్రయోజనం పొందాము అని చెప్పిన వాళ్ళు నాకు తెలిసిన వాళ్ళే బోలేడు ఎంతమంది ఉన్నారు అలాగే అక్షతల్ని తీసుకువెళ్ళి ఏవైనా స్థలాల్లోనూ అక్కడ ఇబ్బందులు కోర్టు కేసులు ఇలాంటివి నడుస్తూ ఉంటే అక్కడ చల్లితే కనుక మీరు ధర్మబద్ధంగా నడుచుకుంటే తప్పకుండా మీరు గెలుస్తారు అలాగే ఎంతో మంది చూశారు మీ అదృష్టం బాగుండి మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఆలయంలో ఉన్నారనుకోండి ఆయన అస్తమానం వస్తూ ఉంటారు ఈ ఆలయానికి మీ అదృష్టం ఆ రోజు
ఇంకా ఈ క్షేత్రంలో నేను చూడవలసినవి పన్నెండు ప్రదేశాలు ఉన్నాయని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నేను మీకు మూడు చెప్పాను మరి మిగతా తొమ్మిది అవి రాబోయే వీడియోలో చెప్తా అందులో కొన్ని ప్రదేశాలు ఉన్నాయి అసలు అవి సంవత్సరం అంతా కనిపించవు మనకి కేవలం కొన్ని నెలలే కనిపిస్తాయి ఆ నెలల్లో అక్కడికి వెళ్ళగలిగితే అదృష్టం అసలు ఇంకా ఈత కొట్టడం వస్తే కనుక ఇంకా అదృష్టం ఏమిటండి ఈతకి దానికి సంబంధం అదేమిటో మీకు చెప్తా తర్వాత వీడియోలో అక్కడ దాకా ఓపిక పట్టండి శ్రీమాత్రే నమ